，我对你挺满意的，我可以娶你。不过，你得答应我几个小要求。第一，结婚以后我们立马要个小孩，如果第一胎是女孩，你必须得顺产。第二呢，你就是我们李家的人，你爸生病了，还有你弟上学了，都和你没关系。第三呢？我爸我妈把我养大也挺不容易的，你得好好孝顺他们啊！<笑>你都二十八了，月薪才一万，房子也是按揭的，车子也是十五万代步。婚介公司是有毛病吧？不介绍你这样。我月薪一万，周小姐月薪三千，我觉得婚介所安排的没问题、啊。周小姐，您看不上我的问题，我也不太适合。你要是聪明的话，你应该知道，女人的青春是很短暂的。<笑>女人的青春短暂，那男人的青春就不短暂了。过几年你秃头有你没有，一样都不会成。你谁呀、啊、你、啊？你好，我叫霍明，不如。谢谢你替我解围。别客气，我今天也是来相亲的。哎，呃，你为什么相亲啊？我是因为爸爸可能撑不太住了，所以我想让他安心。你呢？我是因为到了结婚的年纪了，我可以用六年结束一段感情，也可以用六分钟开始一段新的感情。彤彤，别走好吗？别走。你说过要尊重我的梦想。小迪啊，怎么了？出院的事是我的意思，你不要怪小光。爸，不出院好不好？小迪啊。爸爸这个病治不好的，就不要浪费钱了。你先别出院，你等我过来。我和小光已经在回家的路上了。我现在就回家。爸爸，开车了，兄弟。谢谢你送我回来，那我先回去了。手机给我用一下。这个是我的电话，以后你可以打这个电话联系我。哎，你怎么给我转钱啊？你要是觉得咱俩合适，这个就是彩礼；如果你觉得咱俩不合适，那这个钱就当是我借你。你先处理家里的事情，我先送你爸去医院。不行，我先给你放回去。哎，先处理家里的事情，这个不着急。那好，谢谢你，我一定会还给你的。那我,我先回去了。总裁，这是沈小姐的资料。沈莫迪，二十四岁，毕业三年，珠宝设计师，月薪八千加提成。弟弟天生聋哑，父亲肝癌晚期。肝癌晚期呀、啊！这个世界上，有的女人满腹算计，六年都捂不住；也有女人为了亲人，一肩扛下所有。小弟，回来了。爸，快躺好，别动。傻孩子，爸爸好着呢。回到家里啊，我觉得舒服多了。爸，我们去医院好不好？我有钱的，你看，我现在设计的作品啊，越来越赚钱了。小弟啊，你辛苦了。爸，我不辛苦啊，只要你好好的，小光好好的。我就特别满足。走，咱们回医院。小姐啊，你已经二十四岁了，你有孩子啊，有合适的对象，还是要早点结婚。知道，爸，我现在有对象了，我也挺喜欢他的。合适的话，我就带回来给您见见，然后我们就结婚。
，做事好啊，知根知底呀、啊。我知道，爸，我的事儿您放心，我会处理好的。那咱们先回医院好不好？小弟呀、啊，我就不去医院了，别在为爸的身上浪费钱了。你要结婚，那就用钱保身。爸。我现在还年轻，我可以赚钱的，我未来可以赚很多很多钱的。爸，吃完药再回医院，好吗？爸，不行，咱们现在就去医院。今天就住一晚，明天回。毕业的时候，我就告诉过你，你不是我亲生的。爸爸，三角场简单几，你去去找你亲生的爸爸妈妈。爸，你别说了，你先吃药好不好？吃了药病就好了。小弟啊，我想看看看你男朋友。好、哦、好。明泽，我爸爸现在情况不太好，他想见你一面。我马上过来，等我。我刚刚打了急救中心，他们应该马上就到了。我们一会儿去市中心医院。喂，沈莫迪的爸爸病重，进了医院，叫的救护车，你打个电话给医院。呃，另外，请肿瘤科的医生部的会长，原二是我离职了。我和我爸说我们认识两年了，准备结婚，拜托你帮忙骗骗他。哎，叔叔，您躺下，快躺下。好，好，好。叔叔。我其实早就该来看您了，爸，对不起，是我没让他来。我知道了，小红啊，你和我家小妮认识多久了？我们俩已经认识两年了。嗯。哎，对了，还没吃早饭吧？咱们先吃早饭吧，边吃边聊。对，啊、爸，咱们先吃早饭。啊。小红啊，你也是珠宝设计师吗？叔叔，我是做商务的。商务好啊，你和小妮。平时工作接触不多吧？我们两个接触挺多的呀。你们在一起吃过饭，看过电影吗？叔叔，我们两个经常一起吃饭、嗯。那你知道我家小弟喜欢吃什么吗？爸，爸，粥要凉了，来，咱们先喝粥，好不好？叔叔，他最喜欢吃酸辣鸡杂、爆炒肚条、板筋，还有牛肉。他不喜欢吃胡萝卜、洋葱，还有茄子。哎，但其实胡萝卜如果切成丝的话，他也可以吃一点。好，好，叔叔，我们两个其实认识很久了，我一直都特别喜欢他。这个是我的银行卡，以后我们家所有的东西都可以写他的名字。您放心，我一定会努力对他好的。好，好，卡，你还是自己拿着吧，男人身上。要有钱，小虎，你们有结婚的打算？其实我很早就想结婚了，但这个要看小迪的意思。叔叔，我没有经验，您有什么想法或者要求，您尽管跟我提，我一定会努力做好的。我们家，我还生病，也拖累了小迪。我女儿很优秀嘛，她从小到大也是我。好在手心里的宝，我没有别人，就是想让你好好的对他
，我一定会好好对他的。你对他没感情了，生活只剩下一地的寂寞。我希望你好好想想你刚才说过的话。你说，他是一个对生活充满热情又善良向上的人。叔叔，您放心，我一定会牢牢记住这些。他现在还年轻漂亮。怎么看都是美好的，但是他以后会老的。你要是再也想不起来他美好的样子，你不要打他，不要骂他，你们好聚好散。你让他弟弟小光去接他，不管什么时候、什么地方，刮风还是下雨，小光一定会去接他。到时候你也都身上告诉了一声。爸，你别说了吧。叔叔，别放心，我一定不会辜负他的。我家的情况你也看见了，你也愿意娶我吗？你也愿意娶我吗？当然愿意。那，你带婚后办了吗？办了。那，我们现在去领证可以吗？好。走，我陪你去医院。啊，不用了，你先回公司吧，我自己回医院照顾爸爸。如果有事的话，我再给你打电话。你爸就是我爸，以后我和你一起照顾，不用什么事情都自己扛，你可以依靠你的老公。爸爸祝你们百年好合，永结同心。谢谢爸。谢谢你。哎，大嫂，可别这样，会折寿。如战，你说，我最好的兄弟之一，排行老五。谢谢邱医生。叫阿战就好。哦，好大的雨啊！这个就是我们的新家，密码是咱俩的基地。啊！霍明泽又拿下了南郊项目，霍老又看好他了。大爷接电话了，为什么不接电话？明泽，你朋友圈的结婚证是假的，对不对？你是为了气我是不是？我舞蹈比赛结束了，我现在回不来。明泽，你不能这么对我。沈小姐，你好，你好，离开过明泽，条件随便你。什么？没有爱情的婚姻是不会长久的。然后呢？我是明泽的女朋友，我们相爱六年，感情一直很好，而且我们都不对。这一次他闹情绪找陌生人领证，也是因为他在我。领了证就是夫妻。
你现在来跟我说这些，你觉得合适吗？所以我说了，条件随便你开，三十万，怎么样？有了钱，不管是你爸爸还是你弟弟，都可以得到这样。抱歉，婚姻不是买卖。沈小姐，他不会爱你的，那是我们夫妻之间的事情。他应该还没有带你见过他家里人吧？你应该明白这意味着什么。这三十万我给你留着，想清楚了，及时打我电话。明泽哥也太小心眼了吧！你就出个国，他就找个人结婚了。哎，于彤姐，你说他长得好不好看呀？乡下来的土包子，好看能好看多久玉彤姐，晚上明泽哥的那个人是是什么迪吧？是的。玉彤姐，您不说他长得很土吗？他长得真的很有气质，比第一名媛甜甜长得还漂亮。乌鸡就是乌鸡，披上羽毛都变不成凤。长得好看一点，还不是空有其人。对，乡下女人懂什么？一开口就露馅儿。哎，不过雨彤姐，明泽哥好像来真的了。他想大家介绍那个女人，吴总，王总，你女朋友真漂亮，谢谢。刘总，为您介绍一下，这个是我老婆沈莫迪。哇，结婚了，没听到这个消息啊。到时候办婚礼，刘总如果有时间，我来喝杯喜酒。好，一定一定。男人都是一个样，都是大猪蹄子。前脚爱得死去活来，转身就不放前街娶别人。别说了，婷婷，帮我倒酒，我泼出去。你打算怎么做呀？当你主动熟的。对，我了解他，只要他睡了我，他一定会跟我负责。我先过去。哎，明泽，祝你们新婚快乐，祝你们马上离婚。谢谢，我不会的。谢谢严小姐，明泽 ，Michael 先生在那边，我们过去打个招呼。老婆，我们过去打个招呼。你就带他过去，丢人吧你。Hi Michael, I'm the girlfriend. Nice to meet you. Michael. Why didn't you tell me that you have been to Haicheng? That I can pick you up. All right, let me introduce. This is my wife, Mo Di. Wow, she is so beautiful. So. Yes, Miss Yang is my adult friend. The 上个月谈的项目，你能不能再让一点？那我也在想办个这样。我们做这个项目的目标是要把这个项目做得更大更强，不要把眼光放在眼前的那上。但是这个项目你有三十亿的意义，而我只有十亿。麦考，这个项目的事情我先考虑一下，我有点喝多了，我先走。明天我帮你接风 ，OK？ 好，送我下去。我说呢，我马上休息。喂，老五，你在哪儿？离济州远吗？不远啊，三公里。我约几个朋友出来洗车。带银针，来几针，快。先从明泽上去，我让服务生送钱走人。发烧了。嗯。老、嗯、婆。明泽。我们喝些醒酒茶。你滚！什么？我爸爸怎么了？沈小姐，你爸他又吐血了。好，我先回去。沈小姐，你有事要忙的话，就先去吧。我会照顾好你。子。不是语言转机。爸爸现在好吗？小光，不能骗姐姐。这位小姐
，我们要休息了，请你离厅。我让前台再送点星座茶。哎呦，我这里怎么好像有人听我话呀？老板，你要看他们两个夫妻睡觉。你，你什么你啊？还有快过来。大哥，我给你加几茶。这是中招了，肯定是姚一堂这个搞的，这毒可不能捡，不得让大嫂好好考虑。<笑>那个大嫂，我还有事儿，我就先回去了。大哥体内还有余毒，你好点。没事吧？嗯，老婆。总裁，查到了。谁干的？你的前女友姚雨桐，要报警吗？有美国公司的 SMP 贴片项目，给出一条价的合同。我只是和明泽闹个别扭而已，敢拦我？工作不想要我什么？明泽，我给你炖了甜品，我尝尝看。不在里面下毒了是吗？我没有。杨一桐，我告诉你啊，昨晚是最后一次，再有下次，就在监狱里等你。对你的感情，从你六年前离开，林总，我亲手做的冰糖雪莲。滚！我联系了国外专攻肝癌的医疗团队，你要是同意的话，我立刻请他们过来。这个嘴性杨花的女人，立即离开我儿子！阿姨，这些照片不是真的。滚！不必了，请顾少爷以后不要再给我打电话了，谢谢。松开！莫迪，莫迪，老婆，你跟小光解释一下，这都是误会，是姚小姐看到你们进来，故意偷拍送报的。林子，你。我办公室六千口。小光，姐夫不是这样的人，不要误会他。第三者不会怀疑，他今天怎么偷情？来吧，老婆，让小光吃水果。小光，吃水果。老。啊，总裁，副卡办好了。老婆，这个是我的副卡，你拿着，密码是我们的结婚纪念日。老公，不用，我有钱。老公赚钱就是给老婆花的，我以后想怎么弄怎么拿着。小光耳窝过几天就开机了，我们一会儿去好好吃个饭，然后再带小光到处玩一玩。
วันนี้ฝากยูทูบเยอะมากแล้วอายุค่ะอายุค่ะพี่ค่ะนี่มันต้อง领证了，怎么还叫阿姨？哎呀，别怪我，还没给改口费呢。来，小蝶，这个给你。阿姨，这我不能要，这太贵重了。妈给了，这还是故意。拿着，谢谢阿姨。妈，莫迪他属于那种比较内秀的人，他就不太会说那种场面话，您多担待。以后咱就是一家人了，不用说什么场面话，你们俩好好过日子就行。哎，我也给孙喜媳妇转了点礼物啊，来拿上。哎，给孙媳妇咋样？你不能拿，你先替我媳妇拿着呗。哎呦，亲家呀，看来我们说大呀，喜欢婚礼的事儿，要不然咱们在这儿选定一个好日子。好啊，哎呦，好,好。啊，农历十二月十六日。要顺，这好日子，这日子好，好，那这就是定了啊。爸，要么咱先走吧，我们亲家好好休息。哎，好，好养着啊。好，慢走啊。对，好好好。小蝶，嗯，明天陪妈妈逛逛街。小蝶，走。我们今天先看包，女孩子呀，应该各种包都得有，手包、背包。走，我们看看，这个，这个，啊，还有那个，都拿下来给我们看看。小弟，你看看怎么样，喜欢吗？不喜欢呀，没关系，咱们再看看。妈跟你说，这买包跟找对象一个道理。一定要挑到自己最喜欢、最满意的那个啊！小弟，你先看看，你睡吧。哟，芷薇，还真是你，来这么高端的地方，实话实话。芷莫迪，你怎么再来这？是不是知道我家天喜在，所以？我三年前就在海城了。你的意思是，我家天喜跟着你来海城？我三年前就跟顾天喜分手了，他在哪儿我不感兴趣，也管不着。你把话给我说清楚，你是不是还在悄悄的勾引我家天喜？老东西，你干什么呀？我管你什么天喜地喜，赶紧给我滚开！你谁呀？我。孟秋兰，没听过，没听过不要紧。我不告诉你，以后碰见我家儿媳妇儿，好尊重她，否则我对你不客气。那个婆婆真是不是一家人不进一家门。你说的可真对呀，不是一家人不进一家门。小林，等等。小弟，你现在可是我们霍家的儿媳妇，以后出门啊，硬气。再有谁欺负你，你给我怼回去。谢谢妈，有什么事儿，妈给你。哎，小弟，这个包不错，我觉得你背啊，你不能听。这个包我要了，包起来，刷卡。你好，这个包是知味夫人先看的。他只看看，我直接买。OK， 没关系。我突然觉得呀，这个包挺一般。把、啊、那两个，那两个我也要了，包起来。那个，那个我也要了，一起包起来。还以为是什么大户人家，结果被抢包都不敢吱声，垃圾。小蝶，妈今天就让你看看，怎么对付这种要脸的人。你好。咱们浪兰是不是有不人优先后的？是的，我是你们浪兰白金 VIP 夫人，你喜欢哪几款包？我现在马上为您包起来，把你们经理叫过来。各位夫人，你好。你们这客人没有先来后到，只认卡是不是？注销他们的会员资格。
以后禁止他们购买乐观产品。你谁呀、啊？孟总，我会照您说的办。小心，忘了告诉你了，我是乐兰华国总负责。小迪，我们走。区区一个代理而已，还真把自己当盘菜了，不要脸。嗯、你可得抓紧点儿，早点怀上孩子，免得沈莫迪那个家又来勾引天喜。啊，会的。怎么样，今天逛的还开心吧？嗯，开心。我来接你。帮你把东西拿回去吧，你在这儿等明泽。小斌，那先走了啊，走吧。哟，这报上大款了，连个车都没了。你健忘了？刚刚脸被摁在地上摩擦，忘了？就算报上大款，也是个丑八怪。年纪轻轻就伺候老男人，这是难为你。放开你的爪子，我就是不放，怎么样？犯贱！老婆，老公，回家吧。冷不冷？林子，你过生日是过阳历还是阴历啊？你要给我过生日啊？嗯，我过农历三月初九。嗯，我记住了。那除了你给我过生日，我还想要生日礼物。好。我要你亲手给我做的。好。哎，有流星。希望小光和爸可以赶快好起来。谢谢。天凉了，咱们要不回去睡觉了？嗯。哎，怎么了？干嘛啦？啊，帮你捏你的。哎，咱们回房间我再给你。我不是。<笑>小光。放松，不要哭。我练习说话。小公，你是最棒的。我多想回到那个夏天好了，让小光出去活动一下吧。接下来我们会再多调试几次，让耳朵的效果达到最好。小光，我陪你练习。爸，爸，走。爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，小光回去要画画。对，爸，小光的耳我很成功，他马上就能说话了。哎，爸，您别动。娘子，谢谢你，谢谢邱院长。爸，您别客气，咱们可是一家人。小光，谢谢你姐夫，谢谢邱院长。请问宋一博在哪个地方？叔叔，我带小光去做语言训练。你好，我往，咱俩出去买点水果，等小光训练完了，咱们一起吃。
，叔叔，您的状态很好，继续保持啊，会好起来。谢谢你啊，邱医生。不客气，我去巡个房，等中午啊，回来陪您吃饭。好，嗯、你先忙。是你啊！你要清河，当年你卷走了小庄这张罪，你还有脸来？哎呀，玉国，我也是看了新闻上说的。哎，咱女儿啊，嫁给中医第一豪门。哎呀，这样以后我们就可以享福了。要你什么事？给我滚！你滚！哎，女士，病人很激动，请你先行离开。哎，我们俩可是夫妻啊。俩夫妻吵架，床头吵架床尾和。我说你个小姑娘，又年纪轻轻的，还不看你家务活有钱，想倒贴吧？滚！又滚了！哎，我、哦、你怎么回事？啊！什么事呀？妈妈，妈妈，小莫，小莫，我是妈妈呀。走了，爸，你别胡说，你会没事的啊，爸。小弟，你告诉小光，这辈子永远不要，不要和廖青河来往。魏婆，做人可不能这样呀！卧底也是我带大的，小光也是我生的。爸，你放心，这辈子我们都不会跟他来往。来人。把这个女人扔出医院。儿子，以后啊，你要替爸好好照顾小弟。月中红，让小光去看。爸，你别说话了。爸，爸，爸，爸，爸，爸。爸，对不起，是我没有保护好你。不是你的错，是爸爸他想解脱了。相思算什么？你来干什么？高灯光，忽明忽灭。姐，我走。顾少爷，不必了。手中天咖啡冷却。沈叔叔，一路走好。沈叔叔，你一定要保佑小弟平安。我，真太久了，没休息一下。小迪啊，我也没想到这归国怎么这么短命呀、啊。早知道呢，我也会好好照顾他几年。小爹，这人死呀不能复生，我们活着的人呀还要好好生活呢。小爹，我们都要节哀呀啊！廖清河，你以后要是再敢出现在我跟小光的世界，我绝对跟你没完！我见你一次打你一次！急了，我跟你同归于尽。爸，我好想你。默默，别这样，让爸操他心一点。我想陪陪爸爸。爸，爸，路上黑不黑？你一个人，孤不孤单？问我
类。什么？谈好的协议变卦了？对方怎么会知道霍氏的利润点？所以，是有人吃里扒外喽？我现在回不去，我在外面有事。行，我先不跟你说话了。林泽，你回公司吧。没事，公司那边有人处理着，我在这儿陪你。你放心，我爸爸的事情已经过去了，你还是回公司吧。我答应你，我会好好的，也不会哭，也不会多想。我还想睡一会儿。行，那你好好睡一觉，我下午回来带你和小光去参加大戒宴。秋山，过来一下。大总，我回到公司给你照顾一下你嫂子。放心吧。走了。怎么样了？还没有破解 ID。哎，查到了。仲裁，是姚玉峰小姐呗？我的底边文件没有给出他呀，是被黑过去的。但就算黑到了底边文件，也破解不了密码呀。密码是猜到的。仲裁，接下来怎么做？公司是不是有几个带货能力还不错的主播？是。他们的工作时间是不是集中在晚上八点到十一点？是的。先给他们半个小时打榜集中人气。从八点半开始，黑掉他们所有网络。好。我有个礼物，不必。你想知道明泽手里三亿多的合同是怎么来的？我不感兴趣。林泽到底是爱我的，他的底标人间密码是我和他的定情密码。瑞总，你别往自己脸上贴金了好吗？我底标文件的密码是我和我老婆的结婚纪念日，只不过被某些东西猜到而已。林泽，发现他的时候，我也有点不错。你什么意思？以后你就知道了。老婆，时间差不多了，你入戏吧。给爸点上灯。他就不会怕黑了。明泽，谢谢你。傻瓜，我们是夫妻啊！来，点上，慢一点，别摔着。爸，您一路走好。妈，林泽，你妹妹知道你领证了，明天回国，明天晚上咱们家家宴，带小迪一块回来。好。怎么回事？什么？我们全部的持久线断网了，估计为什么会崩？黑客攻击，网络安全部是干什么吃的？多大？我们一晚上。直播间的销售额加起来是八千多万，我们招惹，你又招惹寇明子了？我没有，我现在和霍正清在一起，我当然要帮着他了。我只是帮他猜出了霍明子的指标而已。爸，我没有回头路了，你也没有，你只能帮着我和正清，帮助我们获得霍氏的继承权。到时候一网俱落，一扫俱散。说起来，霍正清才是霍氏的大宝。傻，只能这样。爸，我我，这是新阳，我之前给你介绍过。嫂子好，新阳你好，嫂子，我哥之前都主动说，他呀、啊。说他有个仗义又漂亮的妹妹，干啥？嫂子
。那我吃饭呢，我要。好，有事你要跟你吃。哎，你自己没房间？那我不想一个人睡嘛。哥，刘妈他们还在弄饭呢，吃饭还有好久。那小区真不。去吧。<笑>注意安全啊。嗯。嗯小子，这人工湖是四十多年前修扩大的时候建的。你看，那些鸟都是他们自己飞过来的。那些黑天鹅也是吗？嗯，那些黑天鹅也是。嫂子，你也是自动设计师呀、啊？嗯，好了，我也是。以后我们可以一起画设计图了。我今天上洗手间，你自己先逛一下吧。等我。嗯。你是不是以为你这辈子都能和霍明泽在一起啊？跟你有关系吗？你觉得，要不是他故意把底标透露给我，我能拿到？你跟我说这些，是想看我哭哭啼啼跟明泽闹吗？姚小姐，你也知道，我跟明泽是相亲结婚的，没什么感情基础，别说一个合同底价，哪怕他跟别的女人在一起，我也不会在乎。我跟姚小姐一样，想要的。是实实在在的利益，所以我会牢牢抓住自己的利益。这么说，他以后总该死心吧？新阳，新阳。你，老婆，我说他是自己摔的，你信吗？不信。明泽，拉一下我，我起不来了。不好意思啊，男女授受不亲。老婆，吃饭了，我们走吧。明哥，哎，不是说要挨零嫂子吗？哟，正好，今天大家都在，刚好有个室友去。爷爷，嗯，你刚怀孕了。姚雨桐说的对，爷爷偏心霍明泽，但是我们可以慢慢算计回来。怀孕了就把婚礼的事情提到日程上。三弟，你的婚礼如期办吗？为什么不呢？弟妹的爸爸不是去世了吗？我想，这婚礼应该会延期吧？婚期是我岳父在的时候，不延期。那就好。哎，要不这样，正好我们一起结婚，来个双喜临门，怎么样？你结你的婚，我结我，我没有意见。好。对了。雨桐怀孕了，以后要说了什么让你不开心的话，多担待点，别动手打她。陈心，你说这话是啥意思？啊？我要是不在场的话，今天是不是就被你们栽赃了？我亲眼看到姚雨桐自己摔的。沈墨这是你老婆，你当然这么说。不信的话就调监控。不要了，秦瑶当时就在场。秦瑶，你说说，是不是莫迪推了我们这个？秦瑶，你说。莫迪没推姚雨桐，神经病！我是不喜欢沈莫迪，我能帮了姚雨桐，你跟……心瑶，我当时和莫迪在说话，他情绪有点激动，推了我一下。看，我看到了，他很平静，他没有情绪激动，他也没有推。是，自己帮自己，有误会就说清楚啊！谁是自己人，谁不是自己人的？没事没事，事情过去了。许彤怀孕是好事儿，哎，多吃点，你不多注意点。为什么就这么过去了？明明是姚雨桐自己摔倒的，你现在跑过来污蔑我老婆。抱歉，可能我当当时太紧张了。记错了，你就道歉。找事情没有什么好下场。我身体有点不舒服，失陪了。沈莫迪，咱们骑驴看秤。走着瞧吧。嗯，你这么快就洗好了？啊、哦，不着急。什么呀？今天你受委屈了。我不委屈，我特别高兴你今天能相信我，更高兴你当着所有人的面护着我。老婆，再检查一下，设计稿单了。现在问，可晚了啊。
，带了，不仅带了，还备用了一份呢。真聪明，快去吧，交完稿，我带你去村里考察一下。嗯。好巧，莫天，我记得你以前不是不喜欢参加这种比赛的吗？人总是会变的嘛。我以前不喜欢吃榴莲，现在可喜欢了。我以前喜欢一个人。现在就喜欢两个人，十三岁喜欢看的电影，现在看只会觉得无聊。是没有一直喜欢的东西。顾先生会有一直喜欢的东西吗？老公，我在餐厅的那边，你陪我过去吧。好。文妈。对不起啊，你今天有空吧？别妈放我进去。妈。我要去乡下考察几天项目，马上就走。一起吃个午餐再走吧。啊，时间来不及了，改天陪你。小凤，让蓉姐把上次送起的衣服给我拿过来。少爷，蓉姐被夫人辞退了。辞退了？什么时候的事儿？为什么被辞退？蓉姐。他喜坏了夫人一件真丝睡裙，夫人大发雷霆，辞退了他，还让他赔了十万块钱。少爷，你救救蓉姐吧，蓉姐儿子得了重病，需要钱做手术，赔了钱，他就没有钱给儿子做手术了。你确定是我妈让赔，不是宋可阳？是夫人，不是太太。我妈这么温和的人大发雷霆，喜坏一件衣服让人赔十万。你给蓉姐打个电话，要个账号，我把全名都打过去。谢谢少爷，谢谢。这两天我也联系不上龙姐，那你联系上了，要不账号，我那出差几天，我家里还有照顾。是少爷。哎，总，一路辛苦，咱们先去烤火。屋里有些片，还有点冷。不错，环境挺好的。是真的没？我们村啊，八九十高龄的老人就有十几个呢。哎呀，环境好啊。养人，顾总，咱们先去李军家。这几天啊，你就在李军家住，村里环境简陋，只能家具几天了。李书记，您客气了。村里节奏慢，让咱俩放松几天。吴总，要是明天天气好，我们先上山考察吧。哦，是。那个，等上山考察完，我们确定好开采石膏的面积和果树的面积，呃，咱们就可以把那个合一起。明天就能签协议？你同意给我们弄个爆款了？顾总，顾总，你衣服着火了。哎，没事，我继续聊。顾总，您能不能跟我们说说农产品升级加工呢？啊，农产品升级加工啊。农村就是这样，很安静，但是没什么玩的。嗯。嗯，我去签个合同，你在这儿等我。好。一会儿我就回来。好。对，就是这一点不好，到时候推到下面。好的，上厕所不方便。没事，汤姐，你先回去，我弄一下早上的泥。好的，胡太太，你弄好就回来。外面冷，没事，你放心吧。少、嗯、爷，对不起，你没有对不起我，我们当年是和平分手。顾少爷，请让开。小姐，你再给我点时间好不好？到时候我会把一切都告诉你的。我对你的事情不感兴趣。我现在已婚，我很爱我老公，我现在过得很幸福。走，走，出去，你不送。大小姐，我当天和你分手时，大半夜不睡觉，跑来骚扰我，是不是太过分？滚！我跟顾天宇之间，我们没有过。你不用跟我解释，我就像我相信我自己一样相信你。傻瓜，我爱你。我要听那三个字。我爱你。嗯、哎，真的有鱼。抓到了。哇！哈哈哈哈哈！
好厉害，老公。晚上让唐杰去看我。<笑>你看那只黑脚鸡吃的最多。就昨晚上吧。啊，那么。恭喜咱们唐家村与霍氏集团达成合作，也恭喜李家村和顾氏集团达成合作。由于咱们梁山是两村共有，所以之后我们的石膏矿以及野生药材的开采将由我们两个村共同完成。恭喜恭喜！以后还请注意，指教不敢当，但是希望顾总以后守本，不要越级，别碰我们唐家村的矿。有些东西本身就属于我，属于我们李家村。霍总不好了，来了两个女人和混混打起来了。妈，哦，就是这栋房子。我助理说，这是这个村子里挨着两栋最好的房子。左边是那个霍明泽跟沈莫迪住，右边是天喜住的。我儿子到哪里，他就跟到哪里。你看我今天不撕了他！沈莫迪，俺们这样打死你了，勾引儿子。我跟你儿子没有任何关系。请你不要像疯狗一样当着大人，你敢骂我疯狗？你看不见那天了、啊！什么你？你别太过分了，到底是谁过分？什么你？你下下的太狠了！我老婆下手狠，你们闯到我的房间来欺负我老婆。现在怪起他来了，顾总，这事儿怎么说？天喜，我们只想跟莫迪好好谈谈，他一看到我们就像疯了一样打妈。吴妈回家，吴妈回家。哎呀，不行呀，我腰椎骨断了，动不了，受不了力呀，慢一点，你把我母子害成这样就慢一了啊。吴妈回家，抱歉。你带妈回城去医院，你现在满意了？天喜，我不认为我做错了什么。我的丈夫受了伤，我他妈不应该。然后你就怂，你妈去闹事儿了？不管你信不信，你没有。宋玲啊，收起你的小聪明啊！你这样只会让我更加厌恶、嗯。我知道你喜欢莫迪，可是你不应该把负面情绪发泄在我身上。我没有做错什么。滚啊！啊，哭什么？他们已经分手三年多了，天喜还是忘不了沈博弟的。有些人天生命，年纪轻轻的就没命回城了。妈，你的意思是？做干净点。我知道了，妈。等他们回城，我就动手。杨书记，这几天辛苦你了。霍总客气了，是我们招待不周。那我们就先回去了。啊，对对。对。他们出发了。大哥，回城之后带嫂子去医院做个 B 超吧，说不定还是双胞胎呢。要真是双胞胎，我给你发红包。这要真是双胞胎，那也是大哥你的功劳啊！给我发什么红包啊？真是的，开车。哎，这段保护路弯道真大呀！大哥小心！哎，大哥护好嫂子。大哥，你腿又没瘸，坐什么轮椅呢？哎，来，这儿洗洗哈像，说正事啊。他肯定是有孕，好在伤的不重，养养就好了。
难不成伤的得真坐轮椅啊？咱也不能老往坏的。嫂子，怀的真是双胞胎。双胞胎，真的？两个胎心，真真的。老婆，你太棒了。现在插播一条新闻，就在刚刚，水星盘山公路路段发生一起车祸，造成一人一车坠毁，请大家务必引起危险，事故多发路段一定要减速慢行。总裁，找到那名没有追牙的火车司机了。是他吗？总裁，是罪恶有，有一祖传，损失该补偿了。现在插播一条新闻，就在刚刚，水星盘山公路路段发生一起车祸，造成一人一车坠毁，请大家务必引起危险。混账，什么破事？妈，没错，我不知道事情的发展是这样。你个毒妇，你怎么能做出这种丧尽天良的事情来呢？妈，别叫我妈。你这么毒的儿媳妇儿，天喜，你做的不是天喜，你听我解释，不惜一切代价让宋氏珠宝破产。总裁，宋氏珠宝已经摊上大麻烦了，马上就要破产了。什么？宋氏珠宝的财务高管突然实名举报宋氏偷税漏税，现在税务部门已经介入稽查，宋氏的股票开盘就跌停了。网上也是一片打假宋氏珠宝要退货的视频，谁干的？听说是霍明泽。死逼，我是不是再也没有机会了？谁是宋可言？我我是。你涉嫌一起故意杀人案，请你跟我们走一趟。警官同志，你们是不是搞错了？我怎么可能是个杀人案呢？我们不会掉一个好人，也不会放过一个坏人。我错了，我真的是一时糊涂。我要跟我，我走，我错了。能不能看在你们没有受过这么多伤的份上，放过我？我发誓，绝对没有下次了。下次？我我,我们没有受这么少，是因为我们拼命避险。每个人都要为自己的行为付出代价。顺便告诉你们，宋氏。已经破产了。为什么对那种女人这个吗？她根本不爱你，她心里就不贴心。对于你这种恶毒又自卑的女人，你当然明白我的感情。所以，好好享受你牢狱生活吧。我我我加不到。我帮你加。<笑>还是不行，那要不路上试试？谁家二十八岁老男人还一勺吃饭？好，那我喂你。我们这样子好搞笑呀！我，你发没发现我腿也不认去？阿珍不是说你腿没事，只有手骨折了吗？我去给他打电话。哎，好，逗你呢。好讨厌！傻子，我腿没事，你看，手也好了。你以后不要这样逗我。遵命，老婆大人。焦总，你出来，你的伤虽然好，但是不能久站。嗯，加油。作品叫什么名字？救赎。
这不是我的设计吗？一模一样，一根线条都没有改动过，为什么会在姚雨桐手里？这部作品很有意境，请问你当时创作这部作品是怎样的心境？就是突然有的灵感，我觉得人生有各种各样的困难，人心总是向着光明的。刘老师好，这就去读了，恭喜你能进去，谢谢老师。莫蝶，你加油呢。我想问一下，如果发现抄袭，是在这里举报吗？他怎么会知道？难道我买到的是他朋友的设计？那又怎么样？我花钱买断。后续我们所有的入围作品都会在官网公告，发现抄袭可以在我们指定的邮箱提交申请举报。好。你，雨桐怀孕了，之前被莫迪推了一把，孩子差点摔没了，现在又诬告他抄袭，现在孩子彻底没了。郑清。你把话说清楚，我们家小迪什么时候出轨？上一次雨桐摔倒，说诬陷说是小迪，这次又来，来，你们来个证据，看看你们干的好事儿。你有事说事，别老阴阳怪气。现在孩子没，我说他两句怎么了？孩子没了，谁也不想他。但是我没有说错，他就是抄袭。苏乱，你好大胆子！今天谁敢动我儿媳妇一下？既然大家都来了，那就当面说清楚嘛。行，你们过来给我看。爷爷。今天这个事，我希望三家能这孩子流产了，不能怪他肚子不争气，孩子没有发育好，这事儿也能怪我们小迪？这是医院的指责证。他抢了我六年的胎，推倒我再让我流产，我问你凭什么？第二，我没有推你，可以调监控。第三，你确实抄袭。我有证据，我有抄袭，我有证据。这个稿子是我两个月前就叫你们给写的。这你还有什么说的？我没有抄袭，我只是买断了版权。我是给公司做设计，但并没有卖掉版权。就算我是抄袭，那我的孩子就该死吗？怎么？你的孩子是明泽害死的，还是小迪害死的？也说不定是某个人假装故意陷害刘星。况且这又不是第一次。婶婶，刚才孩子的胚胎你看到了？谁知道那个是不是别人的？大哥，看看姚小姐的病症。我病了，失血。这个吃了降温药吧？是雪崩，不是流产、啊。她都没怀孕，流什么产？姚雨桐，真是不要脸！小明，我走了。郑先生，姚雨桐心术不正，还是和他分手吧。爷爷，人总有犯错的时候，他其实改了不就好了吗？爷爷不会害你的。可是爷爷，我。我真心喜欢雨桐，你咋这么不听劝呢？雨桐和明泽谈了六年，那你之前也劝他还分手吗？罢了罢了，你要娶你就娶吧。大哥，紧张？不紧张，不紧张，还不紧张？你能说清清的出来？老婆，嫂子，红包，快快快，我给你塞红包啊！老婆，我来吧。老婆，我来替你吧。姐夫，我可把我姐交给你了啊！放心
，我会一辈子爱他。我我。无论是疾病，还是健康；无论是贫穷，还是富有，永远不离不弃。你们愿意吗？我愿意。请新郎新娘交换戒指。谢谢，改天寄喜糖给您。我，谢谢，我改天。老大，熊本杰他追过来了。他一个人。是的。弄死他。好的，明晚。新娘。嫂子，你干嘛？你怎么走了？放开他，我来给你们当人质。嫂子，对不起，我错怪你了。这是包头，自己走过来。我跟新耀都没事，你别担心。老婆，老公，我跟新耀都没事，你别担心。我看看你伤口。我知道我不该以身犯险，我刚刚真的是着急了，你别生气了。我没生你气，我是气我自己没有保护好你。你现在还怀着孕，万一……别说这些不吉利的话。你看，我现在不好好的吗？老婆，你答应我，以后不管发生什么事，都不能以身犯险。嫂子，疼不疼？对不起，你没事就好。其实那天在人工湖说的话都不是真心的。嗯，我知道，以前是我太蠢了。嫂子，以后我的命都是你的。嗯，咱们先上车吧，我先帮你包扎一下。好。总裁，是霍正清。查清楚。是总裁，确定是霍正清。也不知道沈目的死了没有。现在没有消息，那肯定就是没死。哎呀，行动都失败了，你还有心情想这种事儿？怎么？还是你心里一直惦记着我，怎么可能？我很清楚自己的身份，最好给我清楚。谁呀、啊？大少爷，三少爷请你去一趟，他在西边策院等你。告诉他，我没空。三少爷说今天晚上他想聊天，去的话你去找爷爷。知道了，是。广东大少爷。他发现了，我们怎么办？可能想让自己承认吧。你管好你这个嘴。老三，这大晚上的新婚之夜，不去洞房找我干什么？大晚上的新婚之夜，不去洞房找我干什么？老林子，你疯了！还是人吗？啊！我干什么了？新婚之夜，我干什么？你抽什么风啊？我不知道你给我看什么。怎么，麻烦能见客户了吗？我了解了，我今天把话撂这，以后有什么你冲我
再敢动我身边的人，肯定是个老死。先下手为强，霍云泽，我不会一直被动的。怎么回事？打架了？是是不是他发现了？发现了又怎么样？等我拿到货时，他还有什么能力跟我斗？可是老公。我觉得爷爷更喜欢霍明泽，我怕生日宴那天，爷爷宣布霍明泽是霍氏继承人。不用等到生日宴，回门我拿了你妈的东西，我回头就去找爷爷。希望一切顺利。当然顺利。我哥的女朋友就是被爷爷害死的，我害怕这种事也发生到你身上。你告诉我，我该怎么办？我只是想保护你，可是我失去你了老婆，我去叫人拿东西。好，我也去拿点。还真是一人得道，鸡犬升天呀、啊！没见过这么多东西吧？看来你那哑巴弟弟也是跟着沾光了。你倒是不哑，但是一张嘴就胖臭，污染空气。你，山鸡就是山鸡，插上羽毛也变不成风。你该不会以为嫁给霍明泽就一辈子够了？嗯，是呢，不仅一辈子高枕无忧，我还一辈子甜甜蜜蜜呢。怎么，郭福啊，咬我呀？快别得意了，龙配龙，凤配凤，配不上的呀，迟早得。嗯，是呢，怪不得你们俩分。老婆，老公，哎呀，老公，你怎么这么爱我呀？这点东西我还拿得动？你是我老婆，我不爱你还是？歇着吧，媳妇儿。老婆，上车吧。好。老婆，你不用动，我让保安大哥帮忙送一下。大哥，东西多，帮个忙呗。哇，东西真多呀！今天回门。姐夫，姐夫，姐，你手怎么了？没事儿，削水果不小心划伤的。伤口大吗？小事儿。姐夫，快进吧。哎，好嘞。姐，姐夫，喝茶。哎，小郭，不用这么客气，咱们呢现在是一家人。你看看，我给你姐买了好多礼物，看你喜欢哪个。姐，姐夫，你们不用给我准备礼物的。回门嘛，这个是必须的。你现在就是你姐的娘家。回来了，你们坐，我去做饭啊。同志，小郭，你爸爸误会我，你也误会我。滚！小郭，你让他进来。姐夫，没事，你们坐啊，我去给他做饭。别着急，先坐下。小弟，当年妈妈出去打工也是为了咱这个家呀。是。为了给我爸省生活费，连夜卷走了小光的治病钱。小弟，妈妈也是个苦衷的，你有什么苦衷？小光，你也是妈妈身上掉下来的一块肉呀。当年妈妈怀你，整天吐，生完你之后又漏尿。姐，我欠他了，我还给他。说呀，多少钱？小光，为了他不值得啊。姐，我欠他了，我还给他。姐，你没事吧？说吧，你想要多少钱？明泽，我不是来要钱的。过了今天这个村，就没有下一个店了。明泽，我养小迪那么长时间，要一个亿也不过分吧？陆晨，现在打一个亿到我卡上，快！我把卡号写给你啊。姐夫，他不配啊。如果你当年真的好好抚养莫迪夫妻，那确实是辛苦了。只可惜。你抛夫弃子，卷走小光治病的钱，今天我给你一个子
都是赌约后的泄露。金哥，你什么意思？钱我有，但你不配。陆晨，找找附近哪有灾区，把这一个亿给我捐了。好，那我就去法院告你。小迪和小光，他是有赡养义务权的。你抛弃小光，卷走小光治病的钱。在和我岳父婚姻期间给人出轨当小三，还生了个儿子，哪一项罪名不够你坐牢的？给我滚！小光，看看姐姐给你买了什么好看的衣服？这是衣服。姐姐姐夫，祝你们新年快乐！谢谢小光，以后咱们一家人开开心心的。啊，吃饭吧。老公，你今天特别帅，你这几块外卖就是吃饼的样子，特别好看。嗯。撞到你了吗？没事，先把他们找回来。不用了，我们回家吧。苏伟，帮忙做一个亲子鉴定。好的，稍等。嗯、怎么样？接到了，恭喜。亲子关系成立。太太呢？太太在会上晒太阳。小娟。阿珍，你看我又做了一个风筝。你看看这个。什么？我们的女儿找到了。啊！什么呀？女儿，我弟。小小别哭。小弟，小弟他在哪儿啊？我我想见他。你得先把身体和精神养好，要不然……我一定要把身体养好，要不然会吓着女儿的。有没有小弟的照片让我看看？都结婚了。我们女儿都结婚了，二十一年了，妈妈终于找到你了，小弟。挂灯了。老婆，我来拿吧。没事，我拿得懂的。你现在怀孕呢。哎呀，才三个月。走，老婆，慢点。天喜，明天过年了，你今天回来不？我不回去了。天喜啊，回来吧，爷爷有话跟你说。爷爷，有什么话您在电话里说吧。哎，我立马回去。爷爷，你开始辛苦，慢慢来吧。哎爷爷，你怎么不去医院啊？正常年龄，到底下打针、受罪、受不了。爷爷，爷爷，爷爷，妈。都别哭，高高兴兴过年。爸，你醒醒呀、啊，爸！爸，你醒醒！他说：“这是老爷子昨天交给我的，他让我亲自交到你手里。”他说：“我知道了，先出去了。”二零一六年四月十二日晴，天爵的女朋友朱彤车祸去世了。我接到天爵的电话，他在电话里哭成泪人。天喜，我的孙儿，你要坚强
也要接受。当初我不得不让你和小迪分开，对你好，也对小迪好。不这么做，你妈会杀了小迪。她的世界没有感情，只有控制。为什么这么对我？老婆，小光，新年快乐！姐姐、姐夫，祝你们新年快乐！最<笑>乖，来。少爷，姐，德叔，没事。片心，你已经几天没有吃饭了，你会受不住的呀！你一路走好，对不起，是我蠢，没有明白你已经坏了的意思，是我蠢，没有发现曾慧珍的恶毒。天喜，别跟着我！天喜，为什么？什么？你为什么？逼死我哥哥女子调，逼死我哥，逼我和小弟分手。没有，妈妈爱你啊！哎，别跟着我！关心，十勾圈 K， 多好的牌啊！小心春天哦，姐，你这手气也太好了吧？要不然咱去买彩票去？哎呀！可以呀、啊，咱们打完牌买彩票去吧。现在过年放假呀，有的往店肯定开。系统也放假吧？哦，咱买刮刮乐呀。刮刮乐有道理，买刮刮乐。走，买彩票去。等一下，等一下。哦。你你就这样走吧。<笑>爹，见字呢。北京有事吗？爹，嗯，你看看这些。当年我爸赌支持被冤枉，而真正做这些事的是二叔。你二叔怎么死的呀？你们还朝他身上泼脏水？这些东西，啊，哪一件是你二叔做的？证据现在都摆到你面前了，你还要骗他二叔？就因为你要把护士给明泽是吗？啊！你二叔都死了啊！你还要去伪造这些东西来恶心他啊！你爸当年找小三儿，把护士心脏的核心项目交给他小子的弟弟去干，我是亲眼所见。我难免还没有老脸红活，赶紧把他交来！每人一本，看谁先中奖。那可能我姐手气好呀。怎么了？我胸口有点痛。是吧？快给阿珍打电话。没事了，刚刚一下。我现在感觉心里空落落的，好像有有什么事要发生。喂，少爷，不好了，老爷子出事了，天后宫心突发脑溢血，现在紧急送往医院了。什么？爷出事了，快！怎么回事？啊？明泽，你现在突发脑梗吗？爷年纪大了。今年都七十九岁了，本来就是心脏疾病高发期。今天早上不该好好的吗？你再出来再说吧。爷、哎，什么样子呢？我的情况非常好，老公死，命虽然不好，但是人居怎么可能？修复如此过来。爷爷，爷爷。
，将回到兵部执行。人还没醒，你们家属于兵部局，我还让他一直等。我爷爷就是看了这些，突然急火攻心的。应该是的，我进来的时候，老爷子已经昏迷了，而且头就枕在这些文件上，文件还都是被翻动过的。宣判不了你成为祸事的继承人，恼羞成怒了是吧？啊！哎，我现在过去。大哥，这些人多。霍总，听说霍老先生昨晚突发脑溢血，是真的吗？没有担心，因为他年纪大，需要脑力治疗。他至今仍然昏迷吗？霍老先生脑溢血之前有交代过世继承人的事情吗？我爷爷之前是因为看到我二叔生前的这个证据，所以才突发脑溢血的。但是他在昏迷时告诉我，让我。那恭喜霍总吧。因为现在昏迷，我们还有很多分析工作要处理。之前的牌照已经打了。沈墨离，你个乡下土包子，拿什么跟我斗啊？郑姐，你说爷爷会不会死？乌鸦嘴。哎呀，我这不是怕坏吗？那么大的力都砸了光，怎么可能行？而且车站不是也说了吗？干什么呀？好，我知道。这个东西。怎么样了？情况远比想象的要好。不出意外的话，四十八小时之内。太好了，希望你也早点醒过来吧。好了，家属们出去吧，没太多的话，你想病房几时？病房？又是什么坏人？你听说过，反正病房里面是没有人的。<笑>我儿子，你能听见吗？嗯。你您别怪我心狠，要怪就怪你自己。你要是一早把祸事给我，或许就没现在这么多事了。发现又怎么样？病房里有没有钱？快快叫车来的！有人呼吸机被人发现的真快。
，你不要血口喷人啊！是你，我刚才明明看你从病房出去的。你不看我干什么？不会就因为我看一下音乐，就把这种事栽到到我身上吧？真于死了，我。调监控又怎么样？病房里。好了，人家，别紧张。哎呀，憋死我了！什么情况？是我谁呀？爷爷呢？床上躺的不是爷爷，你很失望吧？混子，你长什么模样？老五，把这段监控交给警方。现在病房装监控了。别走火，别走火，这这我这都是误会，是误会，误会。谋害，对证据确凿，误会。警察同志，这个是他拔掉我爷爷呼吸机谋害他的证据。那里边的老爷子根本就不是我爷爷。去跟警察解释吧。咋？不能好死！走，这。我爷爷，还有球吗？我爷爷今天在我身上，不要紧。大哥放心。周青，他到底怎么回事呀、啊？林哥，你和郑经理说明。你管他做错什么，你都不能让警察把他带走呀！他要杀了我爷爷，只有你这一次，放了他好不好？不要，他这是谋杀，是刑事犯罪。啊、妈，你在下午三点，进雅咖啡厅，我有重要的事和你说。妈，拔掉我爷爷的呼吸机。你走，在你眼里，我不是这样的人。是，你找我什么事？我手里有霍真清做了一些不好的事的证据。刘健，金泽，我知道你一直都是爱我的，我们不要闹了，好不好？原来你今天来不是找我有事，你是来搞笑的吧？我们去年就分手了，可是我们相爱了六年。<笑>那是我瞎了你眼六年。我只派我老婆一个人。他是这个土包子，他哪里配得上你？就算你能对付得了霍正清，那他弟弟霍真言呢？你以为拿下霍正清就高枕无忧了？沈墨迪这个没见过世面、一点都不懂商业角逐的女人，他能干你什么？他能让我不害怕是吧？别就算我现在一无所有了，他依然会永远陪在我身边。我也可以，林泽，你再给我一次机会，我们复合。跟你说实话，就算全世界的女人都死光了，我也不会多看一眼。你连给我老皮鞋的资格都没有。你是个土包子。你要是不要，但你狠毒坏，你三观不正，你老公刚刚入狱，你就迫不及待的找下。谁娶了你，谁真的很抱歉。老婆，怎么了？是陈陈明出什么事了吗？老婆，你别说话，我没想抱抱你。别不开心，别拿别人的错来惩罚自己。阿占也说了，爷爷今天自天下会好起来的。那现在可以告诉我，发生什么事了吗？我去县里要遇到一年，很恶心，他把霍正清卖了。放心，以后不管发生什么事情，永远都不会伤害你的。我也是
。喂，我亲生父母吗？我没有什么亲生父母，我有自己的爸爸。他虽然去世了，但他很爱我。我不需要亲生父母。莫离的亲生父母是齐叔叔和齐小云爱女，我知道。老婆，你也要来当说客。老婆，咱们毕竟是你亲生父母，而且当年，咱们会哭重的。什么苦衷会让他们丢掉一个三岁的小女孩？其实当年。真的。喝几度，来喝茶。小皮他，一件事啊，来的太突然了。小姨啊，你是试一次吧。我们现在看看。我们给孩子一点时间吧。好。对对对正在流的时候，齐叔叔和杜阿姨这么多年一直在这里，这应该。这样，这样，我陪着你们。放心，咱们一直都很爱你。本身衣服我们放这儿。嗯。小别，别走。孩子，我们终于找到你了。宝贝，妈终于找到你了。小蝶，当初你被人偷走的时候，你妈妈也才你这个年纪，二十二年了，我们一直在找你啊。妈，妈不辛苦，妈能找到你，就值了。阿珍，咱们小弟也找到了，我想开个新闻发布会，免得日后那些猫猫狗狗的来欺负我们家小弟。好，欢迎大家来参加今天的发布会。今天我要郑重的宣布一件事情，我们终于找到女儿了。您是谁总？你是怎么找到的？是在我女儿和明泽的婚礼上，我看她长得和我妻子有点像，然后做了 DNA 鉴定。是霍明泽选择的婚礼？是的。那你女儿？是的，莫迪就是我们齐家的千金大小姐。得知，你居然是喜欢这个女儿。
宝贝，你是孕妇，逛这么久啊，累不累啊？不如咱们改天再来逛。妈，你买了这么多啦？不多，你怀的可是双胞胎，还不知道闺女还是儿子呢。这样多买一些备上。明子，哎，去我那边吃饭吧。好。莫迪啊。我们之间没什么好聊的吧？莫迪，阿姨真的想和你聊一聊。这位女士，你听懂我女儿的话吗？呃、嗯，莫迪啊，我见过你父亲沈卫国的。行不行？咱们找个地方坐下说了，好吗？我半天说找过你。小迪，小迪，天喜出车祸了。你不应该跟我说这个，我跟他早就没有关系了。小迪，阿姨错了。你就原谅阿姨一次好不好？天喜，天喜，他心里只有你。天喜已经离婚了，就等你了。现在离婚手续很简单，很快就能办下来的啊。你是觉得我现在旗下大小姐的身份，终于可以配得上你们顾家了？小迪，阿姨错了，没有你，天喜他不想活了呀。跟我有关系吗？小迪，在这个世界上，天喜是最配得上你的呀。曾慧珍，你可以往那边看看，我老公就在那。我老公长得比你儿子帅，我老公或是市值吊打你故事，是谁给你的自信，觉得我非你儿子不可？我爸爸根本没有找过你，对不对？软的不吃，你就非吃硬的，那就别怪我不客气。怎么了？聊得不开心吗？爸之前找他聊什么？我爸根本就没有找过他，他肯定就是找我。算了，那些垃圾的话我不必在意。我们先去找爸吃饭，然后去喂鸽子，怎么样？哎，等我一下啊！不，别动。没有三分钟，却因为可爱，风吹过来，雾气散开，眼神在交换。开心吗？嗯。晚上想吃什么？我让厨房做。现在胃口开了，好像有好多想吃的菜。真的？那太好了。想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？想吃什么？啊，美术获奖啦，还是市里的奖。小光，你太棒了，恭喜你啊！颁奖典礼，我当然要来呀。姐姐永远是你的家长。小光美术获奖了，他太棒了。下周颁奖典礼，我陪你去。你下周不是要竞标吗？我让陆晨陪你去。没事儿，我自己去就行。陆晨，谢谢你，我自己走回去就行了。爸，太太，我送你进学校。不用，这是学校，没事的。你去忙吧。那我这边等。嗯，行。陆晨，你跟我走的时候，陈小峰在外面和人打架了，有人骂他是哑巴。真的吗？在哪里？快带我过去。那里，前面，快。小峰，小峰。你别过来，小弟，我不会伤害你的。听你说不会伤害我，你便把我命运带到这里。我天喜，一切真的是我看错你了。小姐，不是我带你过来的。你别过来。小姐，你听我说。你别过来。没事，没事。从我第一天认识你那天起，我就不会伤害你，从来不会。放手！没有了，不要从我这儿反锁了
。小姐，你听我说。我是不会伤害你的。没错，小天，这个鞋吓到你了。我怕我不是无所托，待会儿我会不说。小弟，我可能是自私。我们知道自己女朋友去世以后，他接受不了，心情自杀了。我一直以为是爷爷杀的他女朋友，所以我怕爷爷伤害你，只能接受他的建议跟你分手。我拼命工作，想要成为故事真正的掌权人。偷我自己的命运，想和你在一起，可是这一切都是我妈幕后指使的。爷爷也不过是为了保护你。为什么现在才告诉我？小弟，我太失败了。啊！你别你,你别再扎了，我叫医生，我去找医生。小姐，你以为曾慧珍会给我们机会联系外界吗？喂，小波，姐夫，你们到了吗？颁奖典礼已经开始了。默默早就过去了，他还没到吗？没到呢。喂，总裁。喂，你在哪儿呢？啊，我在学校门口等他的出来。他没去学校，不可能。啊。你所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber is dialed. 太太的手机。总裁，我错了，我你是默默有什么事？我杀了你！是总裁，找人，我我立即找人。我努力那么多年，花了三年时间，才让故事发展到现在，可以离你更近一点。你别再说了，我退血。小弟。等我把话说完，你打给我。我怕我伤害顾师傅说事情，是，真的太过难找了。是，我爱他，我们能出去的啊！我想想办法，我们一定能出去的。送到医院。
爷爷，今天又有个好消息和你们分旺旺怀的不是双胞胎，是三胞胎。老五说了，三个多月了，那 B 超看得特清楚。而且呢，在卧室也看着特清楚。爷爷的手动了。老五，老五，快来！怎么了？我爷爷手动了，你看他是不是醒了？小医师，都和爷爷说话。哦。爷爷，我是小迪，你能听到我声音对不对？我跟您说呀，我之前老是孕吐，胃口特别不好，吃什么都不行。我现在不孕吐了，胃口特别好，吃嘛嘛香。等您醒了，我给您做您最爱吃的红烧狮子头。爷爷，你猜我怀的是男宝宝还是女宝宝呀？爷爷，你醒了，老五。爷爷现在醒了，我给爷爷喝点药，接下来继续做针灸，之后多出门晒太阳，会越来越好。好。对不起，对不起。你也不痛吗？顾先生，你先躺着休息一下。等会儿吃完药，我再过来给你打条针。亮亮，对于郭先生的身体，是不是出现什么大问题？怎么？他好像没有吃血了。刚才我们一眼就瞧见前方的肌肉，非常不错。我看。小弟，再见，你又幸福。哎，护士，我儿子呢？顾天喜呢？他已经走了。他伤的怎么样了？还算好，不过腿上都是伤口，有几个伤口挺深的。沈莫迪，这个贱。您好，您所拨打的电话已关。我这又是为了谁呀、啊？立刻找到天喜，夫人，午餐来公司了。好，我马上过来。感谢您能够来采访。我宣布，从今天开始，故事集团成立望远基金会。日后故事经营的所有利润，捐出百分之五十给望远基金。天喜，你怎么这样？这这是他在接受采访。他不能这样对我，这可是我一辈子的积蓄。他怎么竟然把他捐了一半啊？不可以的！我也基金会筹备了十年，今天正式，希望大家都有支持。今天的采访就到此结束吧，谢谢大家。天喜，天喜，你好，请问你是孙慧珍吗？不是，不是。这里有一张法院传票，请您签收一下。什么传票？就你对沈莫迪造成身心伤害的事情。莫名泽先生将对你提起诉讼。血口喷人！我伤害他什么？受伤害的只有我儿子。请您签收一下。沈莫迪，你快点给我滚出来！沈莫迪，迫不及待想知道他的事，现在就满足你。为什么？为什么？滚！什么？你不要欺人太甚！你找我来是不是？我走，我替我妈向你和小飞道歉，对不起。道歉是应该的，是我走，我走。恳求你给我妈一个机会，别再欺负她。抱歉，人做错的事，就是要接受惩罚。我撤出护士在海城的分公司，那是你自己的事情。我以不容有责出现在你和小弟的世界里。当真？好好对小弟。我同意撤诉。天喜，莫名泽撤诉了。听说你要遣散海城分公司的员工，你要做什么呀？泽慧珍，故事撤出海城以后
，你会没成自己怪。你呢？你就当我死。天喜，你不要这样，你回来，妈求你了。回不去了。子辉真，爸爸死，哥哥死了，爷爷死了，这一切都是拜你所赐啊！不要这样对妈妈，天喜，你不是仗着顾氏目空一切吗？你不是觉得书童和小弟配不上顾家吗？你那么高，你就一直高贵下去，带着你的故事发扬光大吗？老东西醒了，等他醒来，一定会把护士交给黄明泽，我不能做一代。秦香千金大小姐，等我和霍明泽的床照抱走，有这么费吗？嗯、可以虚拟沈莫迪的手机号，向霍明泽发送短信。我，我好像那个……我可是……就是你，明泽，我知道莫迪怀孕不方便，我可以，你相信我，我不会告诉任何人。没想到，堂堂的姚家千金大小姐都沦落到我这来卖了。他在生气，他心里还有我的。让开。你要走，我不拦你。但是你要回答我一个问题，你真的爱上你？当然。那我算什么？你算前任。你让开。如果当时我没有离开，你遇见他，还爱上他，婚姻时间是不是？你不想回答我？以后你想要什么时候都可以。不花。嗯，莫迪，我刚和明泽就只是聊一下。嗯、霍明泽，你解释的清楚。回家我给你解释。休想撇清！老郭，行行行，听我解释，我当时真的收到短信说你在一八八八给我惊喜，我才去。我当然买了玫瑰。所以你还给姚通送了玫瑰？我真是，我怎么可能给他买玫瑰？我一进去，我连衣角我都没让他跑，他自己关键把衣服拉下来了。我看到他就反胃，我我真的是收到你的短信，我一看，真的没了。老婆，我发誓，真的是真的，真的没了，我没事，这被黑掉了。我问，我看到姚玉彤，我就知道你被算计了。如果不是他，如果不是他，你会怎么样？如果不是他，你就会误会，会难过。我收到短信的第一时间，我就去找你了。我一定相信你，明明我真的担心你跟其他女人。老婆，除了你，我不会喜欢其他任何人。更不会让其他人碰我。可是，我担心你真的因为憋坏了，然后。不过老婆，现在三个月，我轻点，可以的。
嗯，还早呢，你再睡会儿呗。不睡，那起来吃早饭。我告诉你个好消息。什么好消息？老四醒了。天树吗？对，天树。咱们一会儿中午去给他接风。老四。一年多了，你可算醒了，恭喜啊！你睡下吧，老四，这位是大嫂。哎，大嫂，初次见面，这是给你和三个宝宝的见面礼物，一人小情侣。谢谢，不用那么客气了。那咱们边吃边聊，来。老四，所以当年受伤就是多整。霍征清把他们砸了，姚雨桐有酒瓶，我撞破他们正在企图让姚雨桐窃取你这边的机密数据。原来姚雨桐和霍征清两年前就勾搭。真是该死！算了，不说了，今天也挺高兴的，先出发。来，又出去鬼混！哎呀，爸，你说话怎么那么难听？我说错，你傻了。你这时候就该好好守着，等霍征清出狱。他毕竟是霍家的人，出来能能差到哪里去？我的事儿你别管。你是姚玉彤？我是啊，你们有什么事儿？啊！哎，你搞错了吧你？两年前你和霍振兴共同作案。把梁天硕打成了植物人，现在梁天硕醒了。爸，爸，爷爷，你很快就会好起来的。留多长时间了，怎么还不出来啊？哎，行了，你别溜达了，这生孩子哪有那么快的？不是说剖腹产就几分钟吗？那是孩子出来的时间，后面缝合还需要很多时间呢。就是，行了，你别着急了，马上就出来了啊！这我们家宝贝啊，真是太苦了，你看。说，恭喜喜获三胞胎，两儿一女，母子平安。三胞胎啊，太好了，三胞胎啊。那我老婆呢？她什么时候能出来？产妇正在缝合。大概需要多久？大概一个小时吧。哎，走，我们去看孩子。斌哥，斌哥，爷爷，爸，爷爷知道小迪生孩子了。非得过来看看，快<笑>跟爷爷说我很好，放心，把宝宝抱给他看看。哎，好嘞，我再给你抱孩子去。嗯、啊，哎呦，哎，给爷爷看看，抱、哎，好，不好？爷爷问孩子的名字。哦，他们三个现在都有自己的名字了。老大叫少林，老二叫云谦，老三呀叫知雨。哎，爸，啊，他们还有小名呢，肉肉、卷卷、糖糖。嗯、啊啊，好名字。爸，你能说完整的话了？你爷能说完整的话了？啊！我我我让你说说话了
。来，戴上帽子，小心着凉。妈，我没事，我们不是一出电梯就上车回家了吗？电梯里面还是凉。老婆，恭喜出院。谢谢。嗯，吉祥。还有一个。这不是那条甜蜜之吻的粉丝项链吗？喜欢吗？喜欢。可是，你不是说他之前被拍走了吗？逗你的，这个是你的。感谢各位能来参加我儿子的满爷爷，下面请我爷爷给大家致辞。大家能来，我很荣幸。呃，下面我正式宣布，我孙儿霍明泽为我霍氏继承人。好，我特别感谢我老婆莫迪，为我生下了这么可爱的孩子。我会用一生的时间。准备，啊，准备。你来了。霍氏的继承人定下来了。是霍明泽吗？是他。你该知道是他。要是当初你没有摇摆不定，我怎么会落得这步田地？你说。他还花两个亿拍下了甜蜜之吻，粉钻项链送给小妹。不是你别说了。呃，下面我正式宣布，我孙儿霍明泽为我霍氏继承人。小弟，祝你幸福。顾老师，我家今年三年多，我妈让我请你去我家吃杀猪饭。谢谢。您好，您拨打的号码是空号。不要弄弄伤了啊！你看你，孩子摔了你也不去扶一下。没事儿，孩子嘛都有摔打。你这个当爸爸的，真是一点都不心疼孩子。我呀，我只心疼我老婆。比个耶，好不好？妈妈比个耶。对。